ഒരു കാപ്പി വന്നു വന്നപ്പോൾ എന്തായി ദിവസത്തിൽ രണ്ട് സിനിമയെങ്കിലും കണ്ടില്ല ഉറക്കം വരില്ല കണ്ട സിനിമയായിരുന്നു വേണ്ടില്ല പട്ടയ്മ സി എന്റെ ഒരു ഹാബിറ്റ് ആയി ഹാബിറ്റ് ഒക്കെ കൊള്ളാം പക്ഷെ പെണ്ണ് കിട്ടുമ്പോ താനും മാറിക്കൊള്ളൂ നോ ഇറ്റ് ഈസ് അതർ വേ ഇപ്പൊ രണ്ടേ ഉള്ളൂ അപ്പൊ മൂന്നാണ് ഓ പിന്നെ അതൊക്കെ ചുമ്മാ തോന്നുന്നല്ലേ തോന്നുന്നുമല്ല ഞാൻ പറയട്ടെ ഇനം നിങ്ങളുടെ അല്ലേ സിനിമയും സാരിയും കണ്ടാൽ ഭർത്താവ് ഒരു നിങ്ങൾക്ക് നോർമേറ്റ് ആണ് കണ്ടോ സത്യം പറഞ്ഞപ്പോ ചിരി വന്നു ഇതാണ് ഒറിജിനൽ ചിരി ഈ ചിരി കണ്ടപ്പോഴാണ് എനിക്ക് വേറൊരു കാര്യം ഓർമ്മ വന്നത് എനിക്കൊരു ഫ്രണ്ട് ഉണ്ടായിരുന്നു ഐ മീൻ എ ലേഡി ഫ്രണ്ട് അവർക്ക് സിനിമ എന്ന് പറയുന്ന ഒരു തരം അലർജി ആയിരുന്നു ബട്ട് ആഫ്റ്റർ ദ മാരേജ് രണ്ടുപേരും സിനിമാ തിയേറ്ററിൽ നിന്ന് ഇറങ്ങിയ നേരമില്ല സീത ചേഞ്ച് ലാസ്റ്റ് ഇയർ ഇവിടെ ധാരാളം ലേബർ പ്രോബ്ലംസ് ഉണ്ടായിരുന്നു അറുപത്തിയഞ്ച് ദിവസത്തോളം സ്ട്രൈക്കിന്റെ പേരിൽ ഒന്നും നടന്നില്ല പിന്നെ മൊത്തത്തിൽ മാനേജ്മെന്റിന്റെ ഭാഗത്തു നിന്നുള്ള നിയന്ത്രണക്കുറവും അതുകൊണ്ട് പെർഫോമൻസ് തീരെ മോശമായിരുന്നു അല്ല 
ഇത്തവണ അങ്ങനെ ആവില്ല എസ്പെഷ്യലി മിസ്റ്റർ വിഷ്ണുവിനെ പോലെ ഒരാൾ മാനേജറായിട്ട് ചാർജ് എടുക്കുമ്പോ ഇതാണ് അപ് ടു ഡേറ്റ് പ്രൊഡക്ഷൻ ചാർജ് ഇക്കൊല്ലത്തെ ടാർജറ്റ് കഴിഞ്ഞ രണ്ടു വർഷത്തെ അപേക്ഷിച്ച് നോക്കുമ്പോ എ ലിറ്റിൽ ടു മച്ച് പക്ഷെ സാരമില്ല വി ക്യാൻ മീറ്റ് ദ ചലഞ്ച് അറ്റ് എനി കോസ്റ്റ് ടാർജറ്റ് കിടക്കണം ചെറിയൊരു ക്ഷണിക്കൽ പരിപാടിക്കാ നാളെ ഉഷയുടെ ബർത്ത്ഡേ സ്മോൾ ഗെറ്റ് വിധം വരണം താങ്ക് യു മിസ്റ്റർ വിശ്വനാഥൻ പക്ഷേ ഞാൻ എനിക്കറിയാം മിസ്റ്റർ വിഷ്ണു ഈയായിട്ട് പാർട്ടികൾക്കൊന്നും പോവാറില്ലെന്ന് പക്ഷെ ഇത് അക്കൂട്ടത്തിൽ പെടുത്തരുത് നാളെ വന്നേ പറ്റൂ ഇറ്റ്സ് എ മസ്റ്റ് ഞാൻ ഒന്നും പറയരുത് ജീവിതത്തിൽ എല്ലാവർക്കും ഉണ്ടാകും ദുഃഖങ്ങൾ പക്ഷെ അത് മാത്രം ആലോചിച്ചിരുന്നാലോ നോ നോ യു ഹാവ് ടു മിക്സ് വിത്ത് ദ ലൈഫ് ആൻഡ് ഫോർ ഗെറ്റ് ദ പാസ്റ്റ് യു മസ്റ്റ് കപ്പ് അപ്പോ ഞങ്ങൾ ഇറങ്ങട്ടെ ഇരിക്കൂ മിസ്റ്റർ വിശ്വനാഥൻ ഫാമിലിയുമായി ആദ്യം വന്നതല്ലേ ഓരോ കപ്പ് കാപ്പി കുടിച്ചിട്ടു വിത്ത് പ്ലഷർ എന്താക്കിയത് ഇത് രാമൻ നായർ ഞാൻ സാവിത്രിയെ വിവാഹം കഴിക്കുമ്പോൾ എന്റെ കൂടെ രജിസ്റ്റർ ഓഫീസിൽ വരാൻ ഒരാളെ ഉണ്ടായിരുന്നുള്ളൂ ഇങ്ങനെ മാത്രം ഞങ്ങൾ മൂന്ന് പേരും പിന്നെ ഒന്നിച്ചായിരുന്നു ആറുമാസം പിന്നെ അവൾ പോയി രാമൻ നായരും ഞാനും മാത്രം ബാക്കിയായി എല്ലാ കഥകളും എനിക്കറിയാം മിസ്റ്റർ വിഷ്ണു ഇവിടെ ചാർജ് എടുക്കാൻ വരുമെന്ന് അറിഞ്ഞപ്പോൾ തന്നെ ഗീതയോട് എല്ലാ കാര്യങ്ങളും ഞാൻ പറഞ്ഞു
അങ്ങേരി കണ്ടു നമുക്കൊന്ന് അങ്ങോട്ട് പോകാം മോളെ കാണാൻ വന്നതായിരിക്കും അതെ മോനിപ്പോഴും എവിടെ കൂടെ തന്നെയാണോ വലിയൊരു മെഡിസിൻ പഠിക്കുകയാണ് ഇടയ്ക്ക് വരാറുണ്ടോ വെക്കേഷന് വരും മോളും ഭർത്താവും ഈ വണ്ടിക്ക് വരുന്നുണ്ട് അവരെ കാത്തു നിൽക്കുകയാണ് ട്രെയിൻ വരുന്നുണ്ട് ഞങ്ങൾ അങ്ങോട്ട് നടക്കട്ടെ ഇപ്പോഴേ ഉറക്കമായോ എന്നാ പിന്നെ ഈ പിൽസ് വരുക കഴിക്കുന്നത് എന്തിനാ ആ ഇതെന്തൊരു ഉറക്കമായത് പിൽസ് കഴിച്ചാലും ഉറക്കം കഴിച്ചില്ലെങ്കിൽ ഉറക്കം നിങ്ങൾക്ക് വേണ്ടത് ഉറക്കം വരാതിരിക്കാനുള്ള വല്ല ഗുളിക എഴുതുക ആ ടൂറൊക്കെ കഴിഞ്ഞ് വന്നതല്ലേ പല വിശേഷങ്ങളും പറയാനുണ്ടായിരിക്കും കേൾക്കാമെന്ന് കരുതി വന്നപ്പോ ആൾ ഉറക്കമായി ഓ എന്ത് വിശേഷം പതിവുപോലെ പോയി വന്നു അത്ര തന്നെ അപ്പഴേ ഒരാളിങ്ങനെ ഉറങ്ങുക ഒരാൾ ഉറങ്ങാണ്ടിരിക്കുക ഈ സ്ലീപ്പിംഗ് പിൽസിന്റെ ആവശ്യം ഇപ്പൊ എനിക്ക എന്നാ പിന്നെ ഞാനത് കഴിച്ചേക്കും അയ്യോ പറ്റിച്ചോ ഓ 
അല്ലെങ്കിൽ ഇപ്പൊ മല മറിച്ചേനെ നീ അങ്ങനെ ചൂടാകണ്ട പിണങ്ങാതെ നമുക്ക് വഴി ഉണ്ടാക്കാം വേണ്ട ും കൂടും കളിക്കാൻ ആ പിന്നൊരു കാര്യം ഡാഡി മോളും തോറ്റ നാട് ഇരിക്കാണ് അങ്ങോട്ട് വന്ന എന്നെ പൊട്ടിക്കല്ലേ മമ്മയുടെ ഒരു സൽക്കാരം കളിയുടെ സർവ്വം മുഴുവൻ പോയി ദേ ഇതം കഴിച്ചില്ലെങ്കിൽ അങ്ങൾ ഇപ്പൊ മരിച്ചു പോകുന്നുള്ള സ്റ്റൈൽ മമ്മി ഓടിപ്പോയി കൊണ്ടുവന്നിരിക്കുന്നത് ഓക്കെ നോ മോർ ഡിസ്റ്റർബൻസ് യു കാരി വിഷ്ണു നമുക്ക് ലോണിലിരിക്കാം ഇനി നീ നോയിക്കോ എന്റെ ഭരണമാ ഒന്ന് കൈത്തെറിഞ്ഞ് അതാവാ തൽക്കാലി സാർ കളിക്കാട്ടെ മുമ്പൊക്കെ ഓഫീസ് വിട്ടു വന്നാൽ ഒറ്റയ്ക്ക് ലോണിലിരുന്ന സമയം കളയും എവിടെ ചെന്നാലും അതായിരുന്നു പതിവ് പക്ഷെ നിങ്ങളുടെ കൂടെ കൂടുമ്പോൾ ഞാൻ എന്റെ ഏകാന്തത മറക്കുന്നു പ്രത്യേകിച്ചും കുട്ടികളുടെ കൂട്ടത്തിലാവുമ്പോൾ ഞാൻ അറിയാതെ ഈ കുടുംബവുമായി എങ്ങനെയോ ഇണങ്ങിച്ചിരുന്നു ഐ ഫീൽ ടോട്ടലി റിലാക്സ് അതാണ് മിസ്റ്റർ വിഷ്ണു ഞാൻ പറയുന്നത് കുറെയൊക്കെ തുറന്ന് മിങ്കിൾ ചെയ്യണം എങ്കിൽ ലൈഫിനൊരു ചലനം ഉണ്ടാവും ഒന്നും വേണ്ടെന്ന് കരുതിയിട്ടല്ല മിസ് വിശ്വനാഥൻ പക്ഷേ എനിക്കത് കഴിയുന്നില്ല ഐ ജസ്റ്റ് കാണ്ട് അതൊക്കെ ഒരു തോന്നല് മാത്രമാണ് ശ്രമിച്ചാൽ കഴിയാവുന്നതേ ഉള്ളൂ ഇന്നലകളും മറക്കാൻ ശ്രമിക്കണം യു ഹാവ് ടു സന്ധ്യയാവും ഞാൻ ഇറങ്ങി അത് പറ്റില്ല ഏതായാലും ഇത്രയും നേരം ഇരുന്നില്ലേ ഡിന്നറും കൂടെ കഴിഞ്ഞാൽ പോകാവൂ വേണ്ട മിസ്സസ് വിശ്വനാഥൻ താങ്ക്സ് നോ ഫോർമാലിറ്റീസ് ശ്രീമതി പറയുന്നു നമ്മൾ അനുസരിക്കുന്നു സിമ്പിൾ പ്ലീസ് കുറെ നാളുകൾക്ക് ശേഷം ഇത്ര രുചിയോടെ ഭക്ഷണം കഴിക്കുന്നു ഇന്ന് ഗീത ഇതാണ് എനിക്കൊരു കോംപ്ലിമെന്റ് ഇവിടെ ഒരാൾ എന്ത് കൊടുത്താലും കഴിക്കുന്നതല്ലാതെ രുചിയെ കുറിച്ച് ഇന്ന് ഒരു അക്ഷരം വേണ്ടിയിട്ടില്ല ആവൂ ഇനി മമ്മി നില തെങ്ങും നിൽക്കില്ല മമ്മിയുടെ കുക്കിംഗ് നല്ലതാണെന്ന് ഡാഡിയെ കൊണ്ട് പറയിക്കാൻ പഠിച്ച പണി പതിനെട്ട് നോക്കിയിട്ട് ഇതുവരെ നടന്നിട്ടില്ല ഈ പറഞ്ഞ സ്ഥിതിക്ക് അങ്കിൾ ഇനി വേണ്ടെങ്കിലും കുറെ അനുഭവിക്കേണ്ടി വരും നോക്കിക്കോ ഇവിടെ പിള്ളേർ ചാൻസ് നോക്കിയിരിക്കുക ഇടയ്ക്കെങ്കിലും ഇവിടെ വധത്തിന്നൊന്ന് രക്ഷപ്പെടെ പിന്നെ മമ്മി ഊണയ്ക്കാൻ വിളിക്കുമ്പോ ഷാജി പറയാറുള്ളത് ദേ കമ്പോസ്റ്റ് അയക്കാൻ വിളിക്കുന്നു എന്നാ അടുത്ത തവണ ടൂറിന് പോകുമ്പോ മിസ്റ്റർ വിശ്വനാഥ് ഒന്ന് ഫോളോഅപ്പ് ചെയ്യൂ ഞാനിവിടെ വന്നപ്പോ കമ്പനി ക്യാമ്പസ് വിട്ട് പുറത്ത് എവിടെയെങ്കിലും ഒരു വീട് നോക്കാൻ തുടങ്ങിയതാണ് പിന്നെ വേണ്ടെന്ന് വെച്ചു മിസ് വിശ്വനാഥന്റെ ഫാമിലിയും കുട്ടികളും ഐ ഫീൽ ഐ മറ്റോ
ഡിസിപ്ലിന്റെ <laughs> 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 കാര്യത്തിൽ യാതൊരു കോംപ്രമൈസ് ഇല്ലാത്ത ആളാ മിസ്റ്റർ വിഷ്ണു അത് ഓർമ്മ വേണം കമ്പനിക്ക് വേണ്ടി ഡ്രിങ്ക്സ് കഴിക്കാം എൻജോയ് ചെയ്യാം ബട്ട് ബി വിദിൻ ദ ലിമിറ്റ് നമ്മൾ പോകുന്ന ഏതായാലും നന്നായി അവർക്ക് കുറെ കൂടെ ഫ്രീഡം ആകാമല്ലോ മുമ്പൊക്കെ ക്ലബ് ഡേക്ക് മാനേജർമാർ വരുന്നത് തന്നെ ഫുൾ ഡോസിലാ അപ്പൊ പിന്നെ ബാക്കിയുള്ളവർക്ക് അറിഞ്ഞേക്കേണ്ട കാര്യമില്ലല്ലോ മിസ് വിഷ്ണു ഒരു തണ്ണി പാർട്ടി അല്ലാത്തതാ അവർക്ക് വിഷമം വളരെ നാളുകൾക്ക് ശേഷമാണ് ഞാൻ ഇന്ന് ലിക്കർ തൊടുന്നത് ഏതായാലും കഴിച്ചു ഒന്നുകൂടി ആവാമെന്ന് തോന്നി താങ്ക് യു മാഡം യു ആർ വെൽക്കം സാർ ഗീത ഏതായാലും ബുദ്ധിയുള്ളവളാ ഓരോ ഡ്രിങ്ക്സ് പറഞ്ഞപ്പോ ഒരു ബോട്ടിൽ തന്നെ കൊണ്ടുവന്നു അല്ല അതാണല്ലോ ഇതിന്റെ ഒരു സ്വഭാവം
No, thanks. ഞാൻ <laughs> എപ്പോഴുമല്ല ഇടയ്ക്ക് മാത്രം നിങ്ങളുടേതുപോലെ ഒരു കുടുംബം എന്റെ സ്വപ്നമായിരുന്നു എ ലവിംഗ് വൈഫ് ലവിംഗ് ചിൽഡ്രൻ പക്ഷെ വിധി ഈ ഭാഗ്യങ്ങളെല്ലാം എനിക്ക് നിഷേധിച്ചു Frankly speaking, Mr. Vishwanathan, I'm not sure what you're doing. You're not sure what you're doing. You're not sure what you're doing. You're not sure what you're doing. Forget it, Mr. Vishnu. I'm sorry. I'm sorry, I'm sorry. I'm sorry, I'm sorry. I'm sorry, I'm sorry. I'm sorry, I'm sorry. Oh, no. So, good night. I'm not sure what you're doing. I'm not sure what you're doing. I'm not sure what you're doing. നമുക്ക് ഓരോ റൗണ്ട് കൂടി ആവാം എന്താ Mrs. Sushana and the paintings, Alain. You are right. I am the first one. They are beautiful. I am the first one. But I am the first one. Now, maybe I am the first one. I am the first one. I am the first one. The paintings are beautiful. Mrs. Vishnu, I'm not going to get it. It's all right. Come on, please. ൾക്ക് ശേഷം ഇന്നലെ ആ ഒരു അനക്കവും ശബ്ദവും കേട്ടത് വീണ്ടും ആ പഴയ ആളായതുപോലെ ഇന്നലെ ഇല്ല അത് ഇന്നലെ മാത്രം എനിക്കിനി ഒരിക്കലും ആ പഴയ കാലം തിരിച്ചു കിട്ടില്ല എല്ലാം കരുതിയിട്ടുണ്ടാവും
ഇന്നലെ രാത്രി വിഷ്ണുവിന്റെ മറ്റൊരു മുഖം കണ്ടു പഴയ വിഷ്ണുവിന്റെ ഗീത കണ്ടിട്ടില്ലല്ലോ ഹീ വാസ് എ ഡിഫറെന്റ് മാൻ ഞങ്ങൾ ഒരുമിച്ച് മൂന്ന് മാസം ട്രെയിനിങ്ങിന് ഉണ്ടായിരുന്നു വിഷ്ണു ആകെ മാറിപ്പോയി പാവം മനുഷ്യൻ എത്രമാത്രം ദുഃഖങ്ങൾ ആ മനസ്സിലുണ്ടാവും ദുഃഖിച്ചിരുന്നത് കൊണ്ട് മരിച്ചുപോയ സാവിത്രി തിരിച്ചു വരില്ലല്ലോ ഇനി വിഷ്ണു ചെയ്യേണ്ടത് ഒരു പുതിയ ജീവിതത്തെ കുറിച്ച് ആലോചിക്കാം അങ്ങനെ ഒരു ചിന്ത തന്നെ ആ മനുഷ്യനുണ്ടാവും ഇത്രയും കാലത്തിനിടയിൽ ഒന്ന് തുറന്ന് സംസാരിച്ച് തന്നെ കുറച്ച് കഴിച്ചതുകൊണ്ടാണ് ദേ അതാ പറയുന്നത് വല്ലപ്പോഴെങ്കിലും ലേശം മദ്യപിക്കണമെന്ന് ഈ അടക്കി വെച്ച് വീർപ്പ് മുട്ടുന്നതിന് ആശ്വാസം കിട്ടും അല്ലെങ്കിൽ വർഷങ്ങളോളം പഴകിയാലും വിഷ്ണു ഇത്ര ഓപ്പൺ ആയിട്ട് സംസാരിക്കുമോ ഇല്ല എന്റെ അഭിപ്രായത്തിൽ മദ്യം കഴിക്കാത്തവൻ മനുഷ്യനേ അല്ല മാസത്തിൽ ഒരിക്കലെങ്കിലും കമ്പൽസറി ആയിട്ടൊന്ന് മദ്യപിക്കണം എന്നാലേ ഉള്ളി കിടക്കുന്നൊക്കെ തികട്ടി പുറത്തു വന്ന് മനസ്സൊന്ന് ശുദ്ധമാവൂ അഭിപ്രായ വ്യത്യാസമുണ്ടോ ആ സംഗതി ഇതൊക്കെ ആണെങ്കിലും ഉടനെ വിഷ്ണുവിനെ ഫേസ് ചെയ്യാൻ എനിക്കും ചെറിയ ചമ്മലുണ്ട് കേട്ടോ ഭാഗ്യത്തിന് ഇന്നിപ്പോ ടൂർ പോവാ മൂന്നാല് ദിവസം കഴിഞ്ഞ് കണ്ടാ മതിയല്ലോ അപ്പൊ മാസത്തിൽ ഒരിക്കൽ മദ്യപാനം മാത്രം കമ്പൽസറി ആക്കിയാ പോരാ പിറ്റേ ദിവസം ഒരു ടൂറും കമ്പൽസറി ആക്കണം ചമ്മല് മാറണ്ടേ രണ്ട് ദിവസം കഴിഞ്ഞ് ഏറിയാ മൂന്ന് ദിവസം വരട്ടെ ഷോപ്പിങ്ങിന് പോയിരുന്നു വിശ്വേട്ടനുള്ളപ്പോ കൂടെ വരൂല്ല വിടൂല്ല അക്കാര്യത്തിൽ ഞാനൊരു ഭാഗ്യവാനാണ് എന്നെ പറ്റി അങ്ങനെ ഒരു പരാതി ആരും പറയില്ല ഇപ്പോഴും ഇന്നലത്തെ മൂടിൽ തന്നെയാണെന്ന് തോന്നുന്നു ഞാൻ ഇന്നലെ കുറെ അധികം സംസാരിച്ചു അല്ലേ പറഞ്ഞു പറഞ്ഞ് കുറച്ച് സെന്റിമെന്റൽ ആയി തോന്നുന്നു ഓ അതൊന്നും സാരമില്ല ഇടയ്ക്കൊക്കെ ഒന്ന് സെന്റിമെന്റൽ ആവണം മനസ്സിനൊരു റിലീഫ് വേണ്ടേ റിലീഫ് അതൊന്നും ഓർത്തല്ല പറഞ്ഞത് എപ്പോഴിങ്ങനെ മതിയോ അവനവനെ പറ്റിയും ഇടയ്ക്കൊക്കെ ഒന്ന് ഓർക്കണ്ടേ പറയുന്നതിൽ വിഷമം തോന്നില്ലല്ലോ എനിക്കോ ഒറ്റയ്ക്കായി പോവുക വലിയ സങ്കടം തന്നെയാ വിധി അതാണല്ലോ അതൊരു വാശിയല്ലേ ദുഷാട്ടിയും കൊണ്ടുള്ള ഒരു വാശി നോക്കൂ പുതിയ ഒരു ജീവിതത്തെ കുറിച്ച് ആലോചിക്കാൻ വയ്യാണ്ടൊന്നും അല്ലല്ലോ അതോ അതിലും വാശിയാണോ ആരാരോട് വാശി കാണിക്കുക എന്നാ ഞാൻ ചോദിക്കട്ടെ മിസ്റ്റർ വിഷ്ണുവിന് വീണ്ടും ഒരു കല്യാണം കഴിച്ചോടെ വാട്ട് യു മീൻ ഐ മീൻ വാട്ട് ഐ സേ ഇതെങ്ങും പതിവില്ലാത്ത കാര്യമൊന്നും അല്ലല്ലോ കൊള്ളാവുന്ന ഒരു പെൺകുട്ടിയെ കണ്ടെത്തുക കല്യാണം കഴിക്കുക ബോറടിയും മാറും ഏകാന്തതയും പോവും പറയാൻ അത്ര എളുപ്പമാണ് പക്ഷേ പക്ഷേ എന്നെ മനസ്സിലാക്കാൻ കഴിയുന്ന വിശ്വനാഥൻ അക്കാര്യത്തിൽ ഭാഗ്യവാനാണ് വിശ്വനാഥന് കിട്ടിയത് ഗീതയല്ലായിരുന്നുവെങ്കിലോ എനിക്ക് ഈ പൊരുത്തത്തിലും യോഗത്തിലും ഒന്നും വലിയ വിശ്വാസമില്ല പക്ഷേ ടൈംസ് ചിലരെ കാണുമ്പോ ആട്ടെ 
ഇഷ്ടപ്പെട്ട ഒരു കുട്ടിയെ കിട്ടില്ല എന്നത് എത്ര ഉറപ്പ് ഞാൻ പോട്ടെ നമ്മുടെ പ്രായത്തിലുള്ള കുട്ടികളുടെ ഓരോ അനുഭവങ്ങൾ ഹീറോ ഒരു ഫ്രഷ് ഗ്രാജുവേറ്റ് ആണ് എന്റെ ഫിലിം ഈസ് അബൌട്ട് മകൾക്കാണെങ്കിൽ പ്രേമവും ഈ ഒഫീഷ്യൽ ടൂർ എന്ന് പറയുന്നത് പരമ ബോറാ വല്ലപ്പോഴും ഒരിക്കലാവുമ്പോ ഒരു ചേഞ്ച് അല്ലേ ആദ്യമൊക്കെ എനിക്കും അങ്ങനായിരുന്നു അന്നൊക്കെ ഞാനും കൂടെ ഉണ്ടായിരുന്നേ പക്ഷേ അന്നെന്ന് പറഞ്ഞാല് അത് നമ്മുടെ ഹണിമൂണിന്റെ ഒരു കാലാവസ്ഥയായിരുന്നു അന്നത്തെ പോലെ അന്ന് ഇന്ന് ഏതായാലും മിസ്റ്റർ വിഷ്ണു ഹെഡ് ഓഫീസിലേക്ക് ഒന്ന് എഴുതണം എന്നെ ടൂറിന്റെ ഇടപാടി നിന്ന് ഒഴിവാക്കണം വേറെ ഉണ്ടല്ലോ ഐസിൻ മാനേര് അങ്ങേർക്കാകുമ്പോ സന്തോഷവുമായിരിക്കും ഓ ഈ ഡാഡിയുടെ ഒരു ബെഡായി ടൂർ പോവാ ഇഷ്ടമല്ല അത്രേ അങ്ങനെ ആരെങ്കിലും ഉണ്ടാവും എനിക്കൊരു ജോലി കിട്ടുവാണെങ്കിൽ ടൂർ പോകാൻ പറ്റിയ മാത്രം മതി ശമ്പളം കിട്ടിയില്ലേലും വിരോധമില്ല എന്നെ ഷാജി ഒരു കാര്യം ചെയ്യ വല്ല സർക്കസിലും ചെന്ന് ചേര കണ്ടോ ഉഷ എന്നെ വരുന്നത് അങ്കിൾ പറഞ്ഞിരുന്നോണ്ടാ അല്ലെങ്കിൽ കീഴ്ക്കിട്ടാൻ സമയം കഴിഞ്ഞു ഓ പിന്നെ പിന്നെ കിഴുക്കും എന്റെ പൊന്നു മോനെ അടങ്ങ് നമുക്കൊരു ടൂർ പോയി കളയാം പ്രശ്നം തീരുമല്ലോ എന്റെ പൊന്നു ഡാഡി എന്നെ ഇത്രയും ഷം ഓടിപ്പിച്ച എന്റെ വിഷ്ണു അങ്കിളിനെയും കൂടി കൊണ്ടുപോകാൻ കരണ ഉണ്ടാകണമേ നിങ്ങൾ പോയി വരൂ എനിക്ക് അല്പ റെസ്റ്റ് വേണം വിഷ്ണു നിങ്ങൾ കൂട്ടിന് വരും കമാണ് പരിപാടി അമ്മയും കൂടി വരണം അല്ലാതെ ഞാനെങ്ങനെയാ പോവാ അയ്യോ ഞാനില്ല മോള് എന്നാ ഞാനും പോണില്ല കമോൺ ഗീത ബി എസ് പോട്ട് കുട്ടികളുടെ ആഗ്രഹമല്ലേ ഗീത കൂടെ ചെല്ലേ അങ്കൾ വരാം പക്ഷെ ഒരു കണ്ടീഷൻ ഉഷ ഒരു പാട്ട് പാടും കമോൺ ഇനിയിപ്പോ ഉഷയ്ക്ക് പാടാം എന്താ റിമെമ്പർ യു പ്രോമിസ് ൂകൾ കാത്ത് 
ശപ്പിന്റെ സർവ മൂടും പോകും
ഉറങ്ങിയില്ലേ ഇല്ല ഞാനും ായിരുന്നു വാതിലുകളൊക്കെ അടിച്ചടിച്ച് എന്ത് ശബ്ദമായിരുന്നു 
എഴുന്നേറ്റ് നടച്ചാലോ എന്ന് വിചാരിച്ചതാ ആ പിന്നെ കിടപ്പിന്റെ സൂമടം കുറയും അല്ല വിഷ്ണു ഇതൊന്നും അറിഞ്ഞില്ലേ എങ്ങനെ അറിയാനാ നല്ല കുംഭകർണ സേവ അറിഞ്ഞിരിക്കും ഞാനൊന്നും അറിഞ്ഞില്ല ഡാഡി അറിഞ്ഞു എന്ന് പറയുന്നില്ലേ എനിക്ക് ചെറിയൊരു സംശയമുണ്ട് കട്ടിൽ കാണേണ്ട അതിന് മുമ്പ് തൂങ്ങാൻ തുടങ്ങ നാളാ പോരാത്തതിന് ഒരു സ്ലീപ്പിംഗ് ബിസ് കഴിപ്പും ഇടറടറ മോനെ ഷാജി അങ്ങനെ അങ്ങ് വാരാതടാ ഒന്നുമില്ലെങ്കിൽ ഞാൻ നിന്റെ ചെറിയൊരു അച്ഛനല്ലയോ ഏ എം ഡി നമ്മുടെ ഇക്കൊല്ലത്തെ പ്രോഗ്രസ് ക്ലോസ് ആയി വാച്ച് ചെയ്യുന്നുണ്ടെന്ന് ജി എമ്മിന്റെ മെസ്സേജ് ആയിരുന്നു വിശ്വനാഥനല്ലേ ഞാൻ വിഷ്ണു ഞാൻ ഐ എം സോറി ഞാൻ കാരണം നിങ്ങളുടെ സ്വസ്ഥത നഷ്ടപ്പെട്ടു തെറ്റ് എന്റേതാണ് ഞാൻ അദ്ദേഹത്തോടും നിങ്ങളോടും തെറ്റ് ചെയ്തു ഒന്നും അറിയാത്ത ഭാവമാണ് വിഷയട്ടന് ഒന്ന് വിളിച്ച് ചോദിച്ചിരുന്നെങ്കിൽ തുറന്ന് പറഞ്ഞിരുന്നെങ്കിൽ മനസ്സിന്റെ വീർപ്പുമുട്ടൊന്ന് മാറിയേ എന്നോട് ഒന്നും ഭാവിക്കാതെയാണ് പെരുമാറ്റം കാണുമ്പോ മുഖത്ത് നോക്കാൻ തന്നെ എനിക്ക് ധൈര്യമില്ല ഞാൻ ഞാൻ ആകെ അപ്സെറ്റ് ആണ് ുദ്ധിയുള്ളവർക്കടാ മോന് നേരത്തെ ഉറക്കം വരിക തലയിലൊന്നും ഇല്ലാത്തവർക്ക് രാത്രി എന്ത് പകലെന്ത് ആ കിടവിതേ ഇന്ന് ഡിന്നറിന് വിളിച്ചപ്പോ നമ്മുടെ വിഷ്ണുവിനൊരു മടി ഞാൻ സമ്മതിക്കൂ നിർബന്ധിച്ച് വിളിച്ചോണ്ട് വന്നു എന്തിനാണെന്ന് അറിയാമോ ഗീതക്കറിയാല്ലേ പിക്നിക്കിന് പോയിട്ട് മനസ്സാകെ അപ്സെറ്റ് ആയിരിക്കാം മിസ്റ്റർ വിഷ്ണു ഐ മീൻ വയറാകെ അരാമന്നാരുടെ വിപ്പാണെങ്കിൽ കണക്ക് തന്നെ പക്ഷേ നിന്റെ കയ്യുടെ രുചി ഒന്ന് വേറെയാ അല്ലെ മിസ്റ്റർ വിഷ്ണു പല തവണയായിട്ട് നൂറ് സ്ഥലങ്ങൾ ഞാൻ പോയിട്ടുണ്ട് പക്ഷേ ഇത്തവണ പിക്നിക്കിന് പോയപ്പോ പറ്റിയതുപോലെ ഇന്ന് വരെ പറ്റിയിട്ടില്ല എന്ത് പണിയായി കാണിച്ചത് സോറി ഞാൻ മട്ടം കഴിക്കാറില്ല അതിപ്പോ അറിയാവുന്ന കാര്യമാ 
എന്നാ എടുത്തോ എനിക്ക് വേണ്ട ഓ എച്ചിലായ കൊണ്ടായിരിക്കും കേട്ടോ മിസ്റ്റർ വിഷ്ണു ഉഷയ്ക്കാണെങ്കിൽ ഞാൻ കഴിക്കുന്നതിന് എന്തെങ്കിലും കൊടുത്തില്ലെങ്കിൽ ഉടനെ വേണം ഡാഡിയുടെ വിചാരം അവിടെ പ്രത്യേക സ്നേഹം കൊണ്ടാന്നാ അതൊന്നും അല്ല അവൾ ഭയങ്കര വയറിയാ ഓ അത് നിന്റെ തീറ്റ് കണ്ടപ്പോഴേ വിഷ്ണുവെങ്കിൽ മനസ്സിലായി കാണും ചേട്ടൻ പോയി വീണ്ടും ഞാൻ ഒറ്റയ്ക്കായി ഇന്നലെ രാത്രി അദ്ദേഹം സംസാരിച്ചത് ശ്രദ്ധിച്ചു അർത്ഥം വെച്ചുള്ള ചോദ്യങ്ങൾ എല്ലാം അറിഞ്ഞിരിക്കുന്നു എന്നാൽ തുറന്നോട്ട് ചോദിക്കുന്നുമില്ല മനസ്സാകെ വീർപ്പുമുട്ടി നിൽക്കുകയാണ് എത്ര നാളെന്ന് കരുതിയ ഇങ്ങനെ എടുത്തു വെക്കട്ടെ കമ്പനി പോകേണ്ടതല്ലേ
ഉഷെ നിനക്ക് എത്ര വയസ്സായി അറിഞ്ഞൂടെ അറിയാം വേറെ ചിലതും കൂടെ അറിയാം ഇതെന്താ അത് ഗോപിയുടെ ഫോട്ടോ അതെനിക്കറിയാം അതല്ല ഞാൻ ചോദിച്ചത് ഇതെങ്ങനെ നിന്റെ ജീൻസിന്റെ പോക്കറ്റിൽ വന്നു ഞാൻ വെച്ചിട്ട് എന്തിനു എനിക്ക് ഇഷ്ടമായിട്ട് ഇഷ്ടമായിട്ടു അതെ ഗോപി എനിക്ക് ഇഷ്ടമാണ് നീ ആരോടാ സംസാരിക്കുന്നെന്ന് അറിയാമോ അറിയാം എന്റെ അച്ഛന്റെ ഭാര്യയോട് അച്ഛന്റെ ഭാര്യയോ അപ്പൊ ഞാൻ എന്റെ ആരാ നിങ്ങൾ എന്റെ അമ്മയല്ല 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 നീ കളിക്കാൻ വരുന്നുണ്ടോ ഇല്ലെങ്കിൽ വേണ്ട ഞാൻ പോന്നു
ഒരൽപ്പം സംസാരിക്കാനുണ്ട് വിഷുട്ടനല്ല ഉഷയാണ് എന്റെ നില എന്താണെന്നറിയോ ഞാൻ എനിക്ക് അവളുടെ മുഖത്ത് നോക്കാൻ തന്നെ വിചാരിക്കുന്ന പോലെ ഒന്നും ഉണ്ടായിട്ടില്ല ഉണ്ടാവൂല ഒക്കെ നിന്റെ തെറ്റിദ്ധാരണയാ അമ്മയാണ് പറയുന്നത് മോള് വിശ്വസിക്കും ഞാനത്ര കൊച്ചുകുട്ടിയൊന്നുമല്ല പാവൻ ഡാഡി അപ്പോൾ തന്നെ വിളിച്ചുണർത്തി പറയണം എന്നോർത്തത് ഡാഡിക്ക് പെട്ടെന്നൊരു ഷാക്കാവുമല്ലോ എന്ന് കരുതി പറഞ്ഞില്ല ഡാഡി വരട്ടെ അല്ല എന്ത് നിൽപ്പാണത് കുളിക്കും കാപ്പി കുടിക്കുമൊന്നും വേണ്ടേ
മിസ്സസ് വിശ്വനാഥൻ ഞാൻ വിഷ്ണു മിസ്റ്റർ വിശ്വനാഥന്റെ കോൾ ഉണ്ടായിരുന്നു ടൂർ ബ്രേക്ക് ചെയ്ത് വൈകിട്ട് എത്തുന്നു രാവിലെ ഉഷയെ കണ്ടു സംസാരിച്ചാലോ എന്ന് ആലോചിച്ചു പക്ഷേ അവളുടെ നോട്ടം എന്നെ നിശബ്ദനാക്കി കളഞ്ഞു വിഷ്ണുവിന് അവളെ വല്ലപ്പോഴും കണ്ടാ മതി എനിക്കോ ഞാൻ അവളുടെ അമ്മയാണ് എന്റെ മോളെ നേരിടാൻ എനിക്ക് കഴിയുന്നില്ല ഞാനാകെ തളർന്നു പോകുന്നു എന്റെ ഗീത എന്റെ ഉഷ ഷാജി അവരായ എന്റെ എല്ലാം യുനോ മിസ് വിഷ്ണു ഈ സെന്റിമെന്റൽ അറ്റാച്ച്മെന്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അല്ല എന്റെ മോൾ ഉറങ്ങിയില്ലേ വാ ഡാഡി എടുത്തേക്ക് വാ നീ എന്താ മോളെ ചിരിക്കാത്തത് കമ ചിരിക്കെ ഡാഡി കാണിട്ട് ചിരിക്കാൻ ആ ഗുഡ് ഇനി മോള് വെക്കുന്ന ഉറയിക്കോ ഗുഡ് നൈറ്റ് ആ ഡാഡി ചിരിക്കുന്നില്ലല്ലോ എന്റെ ജോക്ക് അങ്ങ് ഏറ്റില്ലായിരിക്കും ആരും സംസാരിക്കുന്നില്ല വൈ വൈ മേ ബി ഇന്ന് എന്റെ ദിവസമായ ഉണ്ടായിരിക്കും ഇറ്റ്സ് മൈ ഡേ നിങ്ങൾക്കൂടെ വേണ്ടി ഞാൻ ചിരിക്കും ഞാൻ സംസാരിക്കും ഞാൻ കുടിക്കും ഞാൻ വേറെ ഓർക്കായിരുന്നു സം റിയൽ ജോക്സ് പക്ഷേ അതിൻ്റെ അതിൻ്റെ ലിങ്ക് കിട്ടുന്നില്ല ഞാനൊരുവിധം ഭംഗിയായി ബോറടിക്കുന്നു അല്ലേ മിസ്റ്റർ വിഷ്ണു ഗുഡ് നൈറ്റ് ഗുഡ് നൈറ്റ്
ചോദിക്കാറുള്ള ചോദ്യം ഇന്ന് ചോദിച്ചില്ലല്ലോ എന്നാ മടങ്ങാ ചോദിക്കേ എന്നാലേ ഇത്തവണ അല്പ താമസിച്ച് മടങ്ങും അകത്ത് കയറി കിടന്നൂടെ എന്ത് കിടപ്പാണത് എന്ത് പറ്റി അതങ്ങ് കുടിച്ചാൽ എന്താ ചൂടാറും ശ്വസിക്കേണ്ട ഞാൻ അവളുടെ മുന്നിൽ ഇനിയും പിടിച്ചു നിൽക്കാൻ എനിക്ക് ശക്തിയില്ല ആത്മഹത്യ ചെയ്യാൻ ധൈര്യവുമില്ല ഇതെന്തൊരു ധർമ്മ സങ്കടമാണ് എനിക്ക് 
ഫസ്റ്റ് വിശ്വനാഥിനെ ഫേസ് ചെയ്യാൻ വയ്യ ഫേസ് ചെയ്യാണ്ടിരിക്കാനും വയ്യ എനിക്കൊരു മനസ്സമാധാനവുമില്ല ഓഫീസിലും വീട്ടിലും ഐ തിങ്ക് ഐ ആം ഫിനിഷ് വിശ്വേട്ടം വന്നാൽ അവൾ പറയാതിരിക്കില്ല പറയൂ പറയൂ പറഞ്ഞാൽ ഞാൻ പിന്നെ ജീവിച്ചിരുന്നിട്ട് കാര്യമില്ല പക്ഷേ അതുകൊണ്ട് പരിഹാരമാവില്ലല്ലോ സംസാരിച്ചു നോക്കട്ടെ ചിലപ്പോ ഉഷയുടെ ധാരണകൾ മാറിയാലും ഒറ്റയ്ക്കാവുമ്പോ കുറച്ചുകൂടെ ഫ്രീ ആയി സംസാരിക്കാമല്ലോ എന്തോ എനിക്കൊന്ന് അറിഞ്ഞൂടാ ഉഷയോട് ഒരു കാര്യം പറയാൻ വന്നതാണ് ഉഷ വല്ലാണ്ട് തെറ്റിദ്ധരിച്ചിരിക്കുന്നു എന്നിട്ട് ദുഃഖിക്കുന്നു നിങ്ങളുടെ അമ്മ നിങ്ങളുടെ ഡാഡിയെ വിട്ട് മറ്റൊരാളുടെ കൂടെ പോയാൽ നിങ്ങൾക്ക് സഹിക്കാൻ പറ്റുമോ എന്താണെന്നും മിണ്ടാത്തത് അതിനുത്തരമില്ല അല്ലേ ഉഷ സത്യം മനസ്സിലാക്കിയിട്ടില്ല മനസ്സിലാക്കാൻ ശ്രമിച്ചിട്ടുമില്ല തിരുത്താൻ വയ്യാത്തോണം ഇവിടെ ആരും തെറ്റ് ചെയ്തിട്ടില്ല വിഷ്ണു അങ്കിളാണ് പറയുന്നത് എന്നെ വിശ്വസിക്കൂ പ്ലീസ് ഡാഡി വരുമ്പോ പറയരുത് പറയാൻ മാത്രം ഒന്നും ഉണ്ടായിട്ടില്ല ഞാൻ പറയും വെറുതെ വാശി പിടിക്കരുത് പറ 
പറഞ്ഞാലുള്ള ഭവിഷ്യത്ത് ഉഷ അതിനെ കുറിച്ച് ആലോചിച്ചിട്ടുണ്ടോ എനിക്ക് പിന്നെ ജീവിതമില്ല ഉഷയുടെ മമ്മി വിശ്വനാഥൻ ഉഷ എല്ലാവരും തകരും അത് വേണം ഉഷ അങ്കിളുടെ മുഖത്ത് നോക്കി പറയും അരുതുകുട്ടി വീണ്ടും വിചാരമില്ലാതെ ഒന്നും ചെയ്യരുത് രണ്ടു തവണ ഞാൻ ഡാരിയോട് പറയാൻ ഒരുങ്ങിയതാണ് പക്ഷെ സാധിച്ചില്ല എന്റെ ഡാരി ഒരു പാവമാണ് ഇനി ഞാൻ പറയും പറയരുത് രണ്ടു മൂന്ന് ജീവിതങ്ങൾ ഒന്നിച്ച് നശിപ്പിക്കും അതാണ് വാശിയല്ലേ പക്ഷേ പ്ലീസ് ഐ റിക്വസ്റ്റ് വിഷ്ണു എങ്കിലാണ് പറയുന്നത് പറയില്ല ഉഷയോടൊന്നും ചോദിക്കരുതോ
ആ സുഖമില്ലേ പനിക്കുണ്ടല്ലോ കുറച്ച് ദിവസമായി ഞാൻ കാണുന്ന ഒരു വ്യത്യാസം ചോദിക്കാൻ ഇരിക്കുകയായിരുന്നു എന്താ എന്ത് പറ്റി
എന്തോ ഉണ്ട് സംതിങ് ഈസ് റോങ് സംവെയർ ഞാൻ ചോദിച്ചു ഒന്നും പറയുന്നില്ല എനിക്ക് നീ ചോദിക്കാൻ വയ്യ ഷാജി യു ഹാ ടു ഷാജി ചോദിച്ചാൽ വിഷ്ണുക്കളെ നിർബന്ധിച്ച് പറയരുതെന്ന് ഞാൻ പറയുന്ന തന്നെ പറഞ്ഞു ഉറക്കെ പറഞ്ഞു അപ്പോൾ അയാൾ അയാളെന്നെ നശിപ്പിച്ചു ഷാജി എന്നെ നശിപ്പിച്ചു
എന്തായിരുന്നു കോളേജില്ലേ ഗുഡ് മോർണിംഗ് ഉഷാ ഗുഡ് മോർണിംഗ് Good morning, madam. Get up. It's morning. Oh, oh. We are not going to be here. We are going to be here. Hmm. Geetha. 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 വരൂ രാമ നായരെ ഇരിക്കൂ ഇരിക്കൂ രാമ നായരെ സുഖമില്ലായിരുന്നു കേട്ടു എന്താ ആശ്വാസമായോ ജീവിച്ചിരിക്കണമെന്ന് ആഗ്രഹിച്ച കാലത്ത് രണ്ട് അറ്റാക്ക് ഉണ്ടായതാ ഇപ്പോഴത്തെ പോയി കിട്ടുമെന്ന് ആശ്വസിച്ചപ്പോ കാലിന് പോലും ഇന്ന് വേണ്ടാതായി അങ്ങനെ പറയരുത് എന്തെങ്കിലും സംഭവിച്ചാൽ ആ കുഞ്ഞുങ്ങളുടെ ഗതി എന്താകും എവിടെയോ കഴിയുന്നൊരു മോളും എങ്ങോ കിടക്കുന്നൊരു മോനും അവർക്ക് വേണ്ടി അരാവുന്നേരെ ഒരു കാവൽ നായ പോലെ ഞാനിവിടെ കഴിയുന്നത് ആ ഒക്കെ ഒരു യോഗമല്ലാണ്ട് എന്താ പറയാ ഏതായാലും ജോലി ഉപേക്ഷിക്കണ്ടായിരുന്നു ഒന്നുമില്ലെങ്കിലും അതൊരു ആശ്വാസമായിരുന്നു അവിടെ കഴിഞ്ഞിരുന്നെങ്കിൽ വിഷ്ണുവിന്റെ കൂടെ ഞാനും ഭ്രാന്താശത്തിൽ ഉണ്ടായിരുന്നേനെ ആ ഒരു കണക്കിന് അതും ഒരു ആശ്വാസമായേനെ വിഷ്ണുവിന്റെ സ്ഥിതി ഇപ്പൊ എങ്ങനെയുണ്ട് മരിച്ചിട്ട് ഇന്നക്ക് പതിനാല് ദിവസമാവണം സുഖമില്ലാണ്ട് ഇരുന്നുകൊണ്ടാ അറിയിക്കാതിരുന്നു സാർ അന്ന് വന്ന് കണ്ടു പോന്നേ പിന്നെ കുറയല്ല കൂടുകയാണ് ഉണ്ടായത് കണ്ടു നിൽക്കാൻ വയ്യാതായി അത്രക്കായി കൊടുക്കായ അവസാന സമയത്ത് നല്ല ബോധം ഉണ്ടായിരുന്നു എന്തൊക്കെയാ എണ്ണിപ്പറക്കി കരഞ്ഞ് ഇതെല്ലാം കാണാനും കേൾക്കാനും ഞാൻ മാത്രമേ ഉണ്ടായിരുന്നു അതങ്ങനെ കിടക്കും 
വിഷ്ണു അങ്കിൾ എങ്ങനെയുണ്ട് വിഷ്ണു മരിച്ചു ഇന്നലെ രാമൻ നായർ വന്നിരുന്നു ഇന്നേക്ക് പതിനഞ്ച് ദിവസമായി Thank <laughs> you. 